अच्छा शर्त क्या है वो तो बता दो शब बारात अब से 24 घंटों में शुरू होगा पर शर्त ये है कि शब बारात अपना असर उसी पर करती है यानी अपनी माफी दे उसी को ही पाक बनाती है जो 24 घंटे बिना कुछ खाए रोजाए माफी रखे और 24 घंटे पूरे हो जाने पर चांद की ताकत इतनी बढ़ जाएगी कि उसका असर पूरी तरह से जीनू पर होगा और वो ठीक हो जाएगा पर जीनू को तब तक भूखा रहना होगा या अल्लाह मर गए झूठे को बहाने से मछली को नहाने से दूर रखा जा सकता है लेकिन जीनू को खाने से दूर रखना नामुमकिन है साथ ही उसके सबसे करीबी को उसके लिए गा के दुआ करनी होगी गाना गा के फिर तो तुम रहने ही देना चचा अब मैं जीनू के लिए दुआ कर सकती हूँ नहीं जीनी मिनी जीनू के लिए दुआ सिर्फ वही कर सकता है जो जीनू के अच्छे दिनों में उसके साथ रहा हो उसके सबसे करीब और शेख जीनू के सबसे करीब है उनका भाई अलादीन लेकिन ऐसे तो अलादीन पकड़े जाने के खतरे में आ सकता है तो फिर दुआ कौन करेगा वो जिन्होंने जिनू के साथ सबसे ज्यादा वक्त बिताया है वो जो जिनू से बेहद मोहब्बत करती है वो जिनकी आवाज सुनकर आज मेरा भाई कुछ देर के लिए ऐसे ही मेरा पुराना जिनू लौट आया था वो जिसे वो अपना बेटा मानती है अम्मी हाँ अम्मी अम्मी और जिनू एक दूसरे के बिना नहीं रह पाते थे जिनू अम्मी के हाथ से ही खाना खाता था और अम्मी जब लोरी सुनाती थी तो जिनू को बहुत सुकून मिलता था इतना कि वो चुपचाप अपने चिराग के अंदर चला जाता था उसे बस एक ही चीज का डर था जिस दिन अम्मी को जिनू के जिन होने की सच्चाई पता चल जाएगी अम्मी जिनू से नफरत करने लगेंगी इसी डर और गलत फहमी के चलते वो घर छोड़कर चला गया अब इस गलत फहमी को दूर करने का वक्त आ गया है अब अम्मी ही जिनू को वापस लेकर आएंगी जमाल गोटा खा लिया कप कपी शुरू हो गई पलती शक्लें बनाना शुरू कर दिया तुमने कमाल है आका। आका राजे कायनात का दरवाजा खोलना है आपके कमरे का नहीं उसके लिए मुझे मेरी काली जादुओं की जरूरत पड़ेगी जब से वो आवे जमजम की दो तीन बूंदे मुझ पे पड़ी हैं तब से ना जाने क्या हो गया मुझे नहीं लगता मैं आपकी इस वक्त मदद कर पाऊंगा तो कौन सा वक्त आपके लिए मुनासिब होगा सोच के बता दीजिए देखिए कितनी जहीनियत से बात कर रहे हैं आप कितने अच्छे लग रहे हैं इसकी बात क्या करिए ना इसे चाहिलों की तरह चिल्लाते क्यों है मेरा किचन मेरा मतलब है कल 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 रात आका मैं उस बर्फीले तूफान से आपको बचाता हुआ राजे कायनात के तीसरे दरवाजे पे लाके खड़ा कर दूंगा और अगर ऐसा नहीं हुआ तो तुम जानते हो ना हमारा सबर और वक्त दोनों बहुत तेजी से बीता चला जा रहा है सिर्फ चौबीस घंटे बचे हैं हमारे पास हम मुझे मुझे तो पता है ना आका क्योंकि आ, मैंने ही राजे कायनात की किताब पढ़ के आपको बताया था कि जैसे ही हम राजे कायनात का पहला दरवाजा खोल लेंगे तो जल्दी ही हमें बाकी दरवाजे भी खोल लें देखिए याद है मुझे वैसे भी बड़ी रात आने को है और तब हम राज कायनात के सबसे अहम और सबसे बड़े दरवाजे को खोलेंगे काली दुनिया का सबसे अहम दरवाजा लेकिन उससे पहले तुम कल रात को उस बर्फीले तूफान से निपटने का और आज कायनात के दूसरे दरवाजे को खोलने का तरीका सोच लो हमारे को बुले माशाल्लाह आका आपने मुझे इतने प्यार से बुलाया आका मैं आपसे वादा करता हूं 
आप जो कहेंगे वही होगा प्यार जहर है जिन कह रहे हैं लेकिन काले चोर चौबीस घंटे तक हम शेख जिनों को खाने से पानी से कैसे दूर रखेंगे बातें करके नाराज करके इधर उधर भगा के हमें हर वो मुमकिन कोशिश करनी होगी जिससे हम 24 घंटे के लिए जिनू को खाने पीने से दूर कर सके और फिर जब अम्मी जिनू के लिए दुआ करेंगी तो ऊपर बाले को उनकी दुआ कबूल करनी ही पड़ेगी और जफर अंगूठी साहब ये अम्मी और बेटे का रिश्ता है इसे तोड़ पाना सफर तो क्या इस दुनिया को बनाने वाले की भी बस की बात नहीं कल अम्मी अपनी दुआ में जिनू को पुकारेंगी और जिनू को उनकी आवाज सुनकर आना ही पड़ेगा लेकिन हाँ उस वक्त हमें भी वहां पे कुछ करना होगा क्या हमें उसे अच्छे दिनों की याद दिलानी होगी उसके अंदर की अच्छाई बाहर निकालनी होगी और ये काम हमारा होगा हमारा कल रात चांद मोहर अपना असर पूरा दिखाएगी और शबे बरात का चांद भी तब जिनू के कान तक अम्मी की आवाज पहुंचेगी और फिर शेख जिनू वापस आ जाएंगे हाँ नक्चड़ी मोटा मेरा मतलब है मेरा छोटा भाई वापस आ जाएगा चिंता <laughs> छोड़ो आ डेढ़ हजार साल का तजुर्बा और डेढ़ हजार किलो का वजन कम खाया करो बुलाऊ अरे तुम लोग क्या कर रहे हो खुशी खुशी में हमें मत मार देना महल पहुंचने दो फिर जो करना हो कर लेना लेकिन काले चोर हम अम्मी को शेख जिनों के लिए दुआ करने के लिए कैसे तैयार करेंगे क्योंकि तुम तो जानते हो वो ना ही सौदागर अली को पसंद करती है और ना ही कभी तुम्हारी बात सुनने के लिए तैयार हैं। फिर हम क्या करेंगे हम्म, ये बात तो तुमने ठीक कही अब मुझे तो बहुत कुछ लगता है ठंड लगती है गर्मी लगती है मिर्ची लगती है लेकिन मुझे मिर्ची का हलवा बहुत पसंद है हम ये पूछना चाह रहे हैं तुम्हें क्या लगता है कि शहजादी ने इस वक्त हम सबको यहाँ क्यों बुलाया है ये बात सीधे सीधे नहीं पूछ सकते थे मुझे लगता है शहजादी के दिमाग में कुछ चल रहा है यहाँ तमाम मौजूद लोगों के बिना पर और हम खुद ये जानना चाहते हैं कि हम सब को यहाँ इस वक्त बुलाने का क्या मतलब कोई खास वजह है सब खैरियत आप सभी का यहाँ आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया जैसे कि आप सब जानते हैं कि कल शबे बारात है और इस खास मौके को और खास बनाने के लिए हम अपने भरूम अबू की याद में पूरे बगदाद के लिए कल दरगाह पर एक बहुत बहुत बड़ा जश्न रखना चाहते हैं शबे बारात पूरे साल में सिर्फ एक बार आती है और इस पाक रात को अगर कोई 24 घंटे तक रोजाई माफी रखे और उसके बाद अगर कोई सच्चे दिल से माफी की दुआ मांगे तो ऊपर वाला उसकी गलतियों को माफ कर भी देता है माशाल्लाह क्या ख्याल सबको माफी मिल जाती है फिर तो यहाँ पर मौजूद कई लोग हैं जिन्हें इस रात का बेसब्री से इंतजार है है ना वजीर आला 
کل سب اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کے معافی مانگنے میں مصروف ہوں گے اور اس وقت اپنے چراغ کے جن کے ساتھ برفیلے طوفان سے بچتے بچاتے آج کائنات کے دوسرے دروازے میں داخل ہوں گے ہم بہترین بہترین کیا ہوا وزیر اعلیٰ کہاں کھو گیا ہم اس کے بارے میں آپ کی رائے جاننا چاہتے ہیں کیا رائے ہے قسم خدا کی کیا رائے ہے شہزادی مطلب ہم تو قائل ہو گئے آپ کی رائے کی مطلب اس سے بہترین رائے تو کوئی دے ہی نہیں سکتا کیوں کیا کہتے ہو علی صاحب تو پھر ٹھیک ہے یہ فیصلہ رہا کہ کل کی ساری تیاریوں کا ذمہ اب آپ کا کیا ہوا اتنے میں خوش نہیں آپ چلیں ٹھیک ہے ایک اور کام لے لیجئے تو اب سے لے کر کل تک آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے نہیں پر ہر ایک پل کے لیے بھی ہماری نظروں سے دور مت جائیے گا اپنی آنکھوں کے سامنے سارے انتظام کرائیے گا ساری تیاریاں کرائیے گا اب تو خوش ہے کی نہیں بہترین آپ خوش ہو نہیں ہم کرتا ہے کچھ رکھو تم تو پھر ٹھیک ہے فیصلہ ہو چکا ہے پچھلے کئی وقت سے ہماری بغداد پر بہت مصیبتیں آئی ہیں ہم چاہتے ہیں کہ کل کی رات ہمارے بغداد کی ہر گلی میں ہر کونے میں صرف اور صرف خوشی ہو ہماری عوام کے چہرے پر صرف مسکراہت ہو اور ان سب چیزوں کی دیکھ رکھ ہمارے اپنے وزیر آلہ کریں گے شہزادی سلامت رہے شہزادی سلامت رہے وزیر آلہ سلامت رہے بہترین اب کس بات کا بہترین اب راز کائنہ پر دوسرا دروازہ کیسے کھولیں گے آپ کی کھالا کھولی آئیں گے کیا ہوا وزیر آلہ آپ اتنے پریشان کیوں لگ رہے ہیں جی نہیں پریشان ہے وہ اس لیے کیونکہ آپ نے اتنا بڑا فیصلہ لے لیا اور انہیں کہنے کا کچھ موقع بھی نہیں دیا آپ کو کچھ کہنا تھا یہی کہ کل کے جشن کی تیاری میں ان کا ہاتھ بٹا پانا ممکن ہوگا اور تو اور یہ کام ان کے لیے کر پانا کچھ نصیبی کی بات ہے نا دوست کیا کر رہے ہیں آپ شہزادی آپ کو اپنے ساتھ وقت بتانے کا اتنا اچھا موقع دیں گے اور آپ پل پر بھی بسے میں یہ سب چھوڑیے اور ہاں کہہ دیجئے میں پل کرتا ہوں شہدادی کل آپ کے منگیتر آپ کے ساتھ پورا دن رہیں گے سارا سب ہی ادھر ادھر نہیں جائیں گے اور پورا دن آپ کا سر کھائیں گے میرا مطلب ہے کہ آپ جو کہیں گے یہ وہ کریں گے ہے نا وزیر آلہ وزیر آلہ سلامت رہے وزیر آلہ سلامت رہے وزیر آلہ سلامت رہے پہلا پڑھاؤ جنہوں نہیں دیں گے کہ پہلا پڑھاؤ پار ہو چکا ہے مگر مت جال میں پھس چکا ہے سفر کل کے لئے کام میں الٹ چکا ہے اور اب دوسرا پڑھاؤ شیخ جنہوں کو سفر سے چھین کر اپنے پاس آنا ہے پوری طریقے سے ٹھیک کرنا ہے اور وہ بھی چوبیس گھنٹوں کے اندر چوبیس گھنٹے کے اندر اندر اگر یہ راز کائنات کا دوسرا دروازہ نہیں کھلا تو وہ پرانے آچار کا ڈبا بن جائے گا مطلب ہماری ساری مہنہ پر پانی پھر جائے گا لیکن آپ فکر نہ کریں آنکھا کل جب آپ شبہ بارات کی تیاریوں میں شہزادی کے ساتھ مصروف ہوں گے تو میں برفیل طوفان سے بچتا ہوا راز کائنات کے دوسرے دروازے کو کھول دوں گا ہمارے جگر کے چھلے ہمارے گلگلے ہمارے سب کچھ تم تو بہترین نکلے گلگلے کے تک ٹھیک ہو گئی ہے اب یہ سب سوال لے گا شکریہ کا اور ہاں کل صبح سب کے اٹھنے سے پہلے 
मैं आपका काम खत्म कर दूंगा कौन से काम की बात हो रही है भाई हो रही है भाई साहब अली साहब आप यहाँ एक्चुअली बाहर थोड़ी बहुत सैर करके आते हैं अरे मैं कोई गीला दुपट्टा हूँ क्या वजीर आला जो आप मुझे बाहर ले जा रहे हैं खुली हवा में सुखाने जिन्हों पर मेरे उसे भाई कहने का असर हुआ यही तुम्हें ज्यादा था मेरे भाई तेरे अंदर छुपे अपने गोलू मोलू जिन्हों को मैं बाहर निकाल के ही रहूंगा अली साहब गीला दुपट्टा तो नहीं लेकिन आप किसी खातन की जुल्फें भी नहीं हैं कि बाहर खुली हवा में जाने के बाद बिखर जाएंगी चलिए 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 लेकिन जुनेद मिया को भी साथ में ले लेते हैं क्यों अरे साहब एक बात बताइए हमें जुनेद मिया और हम क्या नाड़ा और पैजामा है क्या हमेशा साथ में रहेंगे देखिए जुनेद कहीं नहीं जाएंगे यहीं रहेंगे बल्ला बल्ला हबीबी छा गई गरीबी अब आप इतने तेज क्यों चिल्ला रहे हैं मेरे कान में दर्द हो रहा है पर मैंने पिछले आधे घंटे से कुछ नहीं खाया यहां समोसे कहां मिलेंगे भाई भाई नुक्कड़ पे एक दुकान है वहां से समोसे लेंगे बस हरी चटनी थोड़ी ज्यादा मंगवा लेंगे चांद मोहर अपना असर दिखा रही है मेरे जिन्हों की पुरानी यादें टुकड़ो टुकड़ो में ही सही पर वापस आ रही है साहब चुने मिया की तबियत नासार है हम इन्हें नींद की दवाई देकर फिर आपसे रूबरू होते हैं। भाई मेरे भाई अलादीन ने कहा था कि हमें कुछ भी करके जीनू को उसकी पुरानी यादें वापस याद दिलानी है चल कुल्लू हो जा शुरू वजीरे आला वजीरे आला मैं बेहद जरूरी कागजात लाया हूँ आप इन्हें एक बार इन कागजात की कश्ती बना के लहरों की मस्ती में डुबो दो मेरा मतलब है तैरा दो गलत वक्त पे अपनी टांग लाने वाला उल्लू भाई मेरा भाई गुल्लू ही हो सकता है हम यहाँ इतनी जरूरी बात कर रहे हैं और ये अपने भाई आप कागजात लेके चला आया आपकी बात करने का अंदाज मुझे याद दिला रहा है क्या दिलानी किसकी कौन था वो जो आप ही की तरह बात करता था घर लौटो अपने तंदुरुस्त अम्मी और कमजोर अबू के साथ बैठकर फिर सोचो इसकी तरह दिखता था वो और कौन था कौन था वही तो वजीर आला मैं भी कह रहा हूं कौन था याद आया अलादीन का भाई चीन
مين ونراب بحي ये सब क्या है? वजीर आला ये सब छोड़िए और इसे पढ़िए पढ़िए ना इसे पढ़िए वजीर आला पढ़िए पढ़िए इसे जुनैद जी आपका चेहरा शेख जी उसे मिलता जुलता है क्या आप उन्हें जानते हैं? शेख जी For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.